పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఫిలిఫైన్స్ మనాలి మార్కెట్ లో హర్మోయిని తన ఐదేళ్ల బాబు జోయల్ ని మిస్ అవుతుంది కానీ ఆ చిన్నారి జోయల్ మదర్ తెరిసా అనాథాశ్రమంలో ఉంటాడు అలా ఉండగానే జోయల్ ని కొత్తగా పెళ్లైన జంట జూలీ జార్జ్ కలుస్తారు ఆశ్రమంలో వీరి రాక జోయల్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పనుందా ఏమో ఈ రోజు ప్రేమంలో ఈ జోయల్ తల్లి ప్రేమకు మళ్ళీ నోచుకుంటాడా మాట్లాడుకుందా మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టూని మనమున్న ప్రేమంలో జూలీ జార్జ్ ఇద్దరు చెట్టు కింద ఒంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్న ఆరేళ్ల జోయల్ ని చూస్తూ ఉంటారు అలా ఓ గంట సేపు చూసిన తర్వాత జోయలే లేచి జూలీ జార్జ్ దగ్గరకు వచ్చి పలకరిస్తాడు మీరెందుకు నా కోసం చూస్తున్నారు అంటూ అడిగాడు జోయల్ ముద్దుగా దానికి జూలీ మరి నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావు కదా నాన్న అందుకే నీకెక్కడ బోర్ కొడుతుందో అని నీకోసం మేమిద్దరం ఇక్కడే ఉండి చూస్తున్నాంలే నీలాగే అంటూ చెప్పింది జూలీ అవునా నీ పేరేంటి అంటూ అడిగాడు జోయల్ నా పేరు జూలీ ఇంతకీ నీ పేరేంటి అంటూ అడిగింది జూలీ నా పేరు జోయల్ అంటూ చెప్పాడు జోయల్ సరే అలా కాసేపు మాకు ఆశ్రమం అంతా చూపిస్తావా అంటూ అడిగింది జూలీ జోయల్ని సరే పదండి అంటూ జూలీ జార్జ్కి ఆశ్రమం అంతా తిరిగి చూపిస్తూ ఉంటాడు ఆరేళ్ల జోయల్ ఆ రోజంతా జూలీ జార్జ్ అలా జోయల్తోనే గడుపుతూ ఉంటారు జోయల్ని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు మనసులో ఏదో బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది జూలీకి ఆ బాధ జార్జ్ కూడా అర్థమవుతుంది వెంటనే జూలీ మనం కావాలంటే జోయల్ని కలవడానికి అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాంలే పద అంటూ జోయల్కి బాయ్ చెప్పేసి ఆ రోజు ఆశ్రమం నుండి వెళ్ళిపోతారు జూలీ జార్జ్ జోయల్ని విడిచి వెళ్ళినా కూడా జూలీకి ఆ రోజంతా జోయలే గుర్తొస్తూ ఉంటాడు వెంటనే జార్జ్తో జార్జ్ నేను ఒక విషయం మాట్లాడాలి అంటూ పిలుస్తుంది జార్జ్ని జార్జ్ వస్తాడు జార్జ్ నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరు దానికి మీ అభిప్రాయం చెప్తారా అంటూ అడిగింది జూలీ ఏంటి జూలీ అంటూ అడిగాడు జార్జ్ జార్జ్ నేను ఆర్ఫనేజ్ నుండి తిరిగి వచ్చినప్పటి నుండి నా మనసెందుకో ఆ చిన్న బాబు జోయల్ గురించే ఆలోచిస్తుంది జార్జ్ వాడి అమాయకత్వం వాడు వాళ్ళ అమ్మ కోసం పదే పదే కోలుకోవడం అవన్నీ నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాయి పుట్టుకతోనే అమ్మా నాన్నని కోల్పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో అసలు అమ్మా నాన్న ఎలా ఉంటారో కూడా చూడకుండా ఉంటారు కానీ వీడికి అలా కాదు జార్జ్ సంవత్సరం క్రితం వరకు జోయల్ చక్కగా అమ్మ ప్రేమతో పెరిగాడు సడన్గా వాడు ఇలా అమ్మను మిస్ అవ్వడం అనేది అది కూడా ఆ వయసులో నాకెందుకో బాధగా అనిపిస్తుంది జార్జ్ నాకెందుకో వాడికి మనం ఏదైనా చేయగలమా అనిపిస్తుంది ఏమంటావు జార్జ్ అంటూ అడిగింది జూలీ జార్జ్ని దానికి జూలీ నీ మనసులో ఏముందో కొంచెం క్లియర్గా చెప్పు అంటూ అడిగాడు జార్జ్ వెంటనే జూలీ జార్జ్ జోయల్ని మనం మన వెంట మనతోనే ఉండేలా చేసుకుంటే అదే వాడికి మనమే అమ్మా నాన్నలమైతే అంటూ అడిగింది జూలీ దానికి జార్జ్ కొంత సమయం ఆలోచించి సరే జూలీ నీ ఇష్టం కానీ దానికి జోయల్ ఒప్పుకుంటాడా అంటూ అడిగాడు జార్జ్ ఏమో జార్జ్ అది కూడా కరెక్టే మనం రేపు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడదామా అంటూ చెప్పింది జూలీ జార్జ్తో తెల్లారి ఉదయమే ఆశ్రమం చేరుకుంటారు జూలీ జార్జ్ ఇద్దరు ఈ విషయం గురించి అనాథాశ్రమంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడతారు దానికి వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా మంచి విషయం ఓ చిన్నారికి అమ్మా నన్నలు అవుతామని ముందుకొస్తే ఎవరు కాదంటారు కానీ ఇది వాడికి ఇష్టమైతేనే అంటూ చెప్పారు ఆ పెద్దలు కూడా సరే వాడేమంటాడో మరి ఓసారి వెళ్ళి అడుగుదాం పదండి అంటూ చెప్పడంతో ఆశ్రమంలోని పెద్దలు జూలీ జార్జ్ అందరూ జోయల్ దగ్గరకు వెళ్ళారు జోయల్ దూరంగా చెట్టు కింద ఒంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు జోయల్ హాయ్ జోయల్ ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాను అంటూ చెప్పాడు జోయల్ జోయల్ నువ్వు ఇలా ఒంటరిగా ఉండే బదులు మాతో వస్తావా అంటూ అడిగింది జూలీ ఎందుకు అంటూ అడిగాడు జోయల్ అప్పుడే జార్జ్ దగ్గరగా వచ్చి జోయల్ నువ్వు మాతో వస్తే నీకు ఆడుకోవడానికి బోల్డ్ అన్ని బొమ్మలు చక్కగా టీవీ నీకు ఇష్టమైన చాక్లెట్లు ఇలా అన్నీ ఉంటాయి వస్తావా ఇదిగో ఇలాంటి చెట్టు కూడా ఉంది మా ఇంట్లో అంటూ చెప్పాడు జార్జ్ జోయల్తో అప్పుడే మరి మా అమ్మ వస్తే ఎలాగా ఇక్కడికి అంటూ అడిగాడు జోయల్ అప్పుడే జూలీ నాన్న జోయల్ మీ అమ్మని అదే మీ అమ్మని నేను చూపిస్తాలే నాతో వస్తావా అంటూ అడిగింది జూలీ 
మా మమ్మీని చూపిస్తావా నిజంగా చూపిస్తావా సరే అయితే వస్తాలే అంటూ లేచి సంతోషంగా నవ్వుతూ ఆశ్రమం నుండి జూలీ జార్జ్తో వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటాడు జోయల్ వెంటనే జూలీ జార్జ్ ఆశ్రమం నుండి ఆస్ట్రేలియాకి తమతో పాటే జోయల్ని తీసుకెళ్లి శాస్త్రబద్ధంగా జోయల్ని దత్తత తీసుకుంటారు జార్జ్ జూలీ ఆ రోజు నుండి జోయల్కి జార్జ్ జూలీ ఇద్దరు అమ్మా నాన్నలుగా అన్ని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు జోయల్ వచ్చిన రెండేళ్లకే జూలీ జార్జ్కి రోజీ అనే పాప కూడా పుడుతుంది అయినా కూడా జోయల్పై కొంచెం కూడా ప్రేమ తగ్గదు జూలీ జార్జ్కి జోయల్ అప్పుడప్పుడు తన కన్నతల్లి హార్మోయిని కోసం అడుగుతూ ఉన్నా వస్తుంది నాన్న అమ్మ ఖచ్చితంగా వస్తుందిలే అంటూ సర్ది చెప్పేవారు జూలీ జార్జ్ అలా జోయల్ జూలీ జార్జ్ ఇంట్లోనే వాళ్ళ కొడుకుగా పెరిగి పెద్దయ్యాడు ఇప్పుడు జోయల్కి ముప్పై ఏళ్ళు జోయల్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో జూలీ జార్జ్తో కలిసి ఉన్నా అప్పుడప్పుడు తన కన్నతల్లి ఎక్కడ ఉంటుందో ఏం చేస్తుందో అసలు ఉందో లేదో అంటూ తన ఆచూకీ కోసం చాలా రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు ప్రతి సంవత్సరం తన తల్లి కనబడుతుందేమో అని తనకు సరిగ్గా గుర్తు లేకపోయినా తను తప్పిపోయిన ప్రదేశం ఫిలిఫైన్స్ మనాలి మార్కెట్ అని తెలుసుకుని జూలీతో కలిసి ఇప్పటికీ వెతుకుతూనే ఉంటాడు జోయల్ కనీసం తన తల్లి హర్మోయిని ఫోటో కూడా తన దగ్గర లేదు కానీ అప్పటికే తనకు గుర్తున్న తన తల్లి రూపాన్ని బొమ్మగా గీసి ఆ ఫోటో తన ఇంట్లో ఉంచుకుంటాడు జోయల్ అయితే ఈ మధ్య ఇన్నేళ్లు గడిచిన మా అమ్మ ఎక్కడుందో ఈ రోజు వరకు నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను అని చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు ఆ విషయం జూలీకి తెలియడంతో ఎందుకు నాన్న బాధపడుతూ ఉంటావు ఇన్నేళ్ల నుంచి నువ్వు వెతుకుతూనే ఉన్నావు డోంట్ వరీ అమ్మ ఎక్కడున్నా ఆచూకీ తెలుస్తుంది నాన్న అంటూ ధైర్యం చెప్తుంది జూలీ దానికి అసలు అమ్మ దొరుకుతుందంటావా అంటూ ఏడుస్తూ చెబుతూ ఉంటాడు జోయల్ అప్పుడే జూలీకి ఓ ఆలోచన తట్టింది నానా జోయల్ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నువ్వెందుకు అమ్మ కోసం ఒక వీడియో చేయకూడదు అదే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చాలా పెరిగింది కదా సోషల్ మీడియా కూడా పెరిగింది జనాలు ఈజీగా గుర్తుపడతారు వీటిలో ప్రచారం చేస్తే ఒక వీడియో చేసి అంటూ చెప్పింది జూలీ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అంటూ జోయల్ కెమెరా ఆన్ చేసి అమ్మా నేను జోయల్ని ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం అదే నాకు ఐదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నాకు దూరం అయ్యావు ఫిలిఫైన్స్లోని మనాలి కూరగాయల మార్కెట్లో నేను తప్పిపోయానని తెలిసిందమ్మా నేను జోయల్ని నీ కొడుకుని ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ పేరు హర్మోయిని ఇదే తన ఫోటో అంటూ తను గుర్తుగా గీసుకున్న ఫోటో చూపిస్తూ అమ్మా నేను నీకోసం ప్రతి సంవత్సరం ఫిలిఫైన్స్లోని మనాలి మార్కెట్లోకి వస్తున్నానమ్మా ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఫోన్ నెంబర్ మీలో ఎవరికైనా మా అమ్మ ఆచూకీ తెలిస్తే నాకు ఫోన్ చేయగలరు నేను అచ్చు మా అమ్మలాగానే ఉంటాను ఈ వీడియోలో కూడా నన్ను చూస్తూ మీరు గుర్తుపట్టచ్చు మా అమ్మని ఈ వీడియోని మా అమ్మకు చేరే వరకు షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అంటూ వీడియో చేసి దాన్ని అన్ని సోషల్ మాధ్యమాలలో అప్లోడ్ చేస్తాడు జోయల్ ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళంతా కమెంట్ల రూపంలో మీ అమ్మ తప్పకుండా దొరుకుతుంది జోయల్ అంటూ విష్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ వీడియో రెండు రోజుల్లోనే లక్షల మందికి చేరుకుంటుంది అయితే అప్పుడే ఆ వీడియో కమెంట్ బాక్స్లో ఓ వ్యక్తి ఓ కమెంట్ చేశాడు అది చూసిన జోయల్కి ఒక్కసారిగా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలైంది వెంటనే ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ కలవట్లేదు ఆ తర్వాత ఆ నెంబర్కి పదే పదే మెసేజ్ చేస్తాడు జోయల్ కానీ ఎవరూ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండడంతో ప్రతిరోజు ఇలా కాదని ఒక్కొక్క వీడియో కొత్త కొత్తగా పెడుతూ ఉంటాడు జోయల్ కొన్ని వీడియోల్లో జూలీతో కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తనని పెంచిన తల్లి జూలీ అని జోయల్ ఇప్పుడు ఎలా ఏం చేస్తున్నాడో అన్ని విషయాలు అసలు జూలీకి జోయల్ ఎలా దొరికాడో ఇప్పుడు ఎక్కడుంటున్నాడో అన్ని విషయాలు ఆ వీడియో ద్వారా పంచుకుంటూ ఉంటాడు ఒక వీడియోలో అమ్మా నేను నీకోసం ఈ ఆదివారం ఫిలిఫైన్స్లోని మనాలి మార్కెట్కు వస్తున్నానమ్మా అంటూ చెప్తాడు ఆ వీడియో ఇంకా త్వర త్వరగా లక్షల మందికి చేరుతూనే ఉంటుంది ఓ ఇంట్లో జోయల్ చేసిన వీడియో చూస్తున్న వారు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు ఆ వీడియో చూసి వెంటనే జోయల్ నెంబర్ తీసుకొని జోయల్కి ఫోన్ చేశారు జోయలా అండి మాట్లాడుతుంది అంటూ అడుగుతూ ఉంటారు హా అవునండి నేనే జోయల్ని జోయల్ని నేనే మీరు అంటూ అడిగాడు జోయల్ నీ నీ పోలికలతో ఫిలిఫైన్స్లో ఒక పెద్ద ఆవిడను చూసాం మేము అంటూ చెప్పారు అటువైపు నుండి అవునా మీరెక్కడుంటారు నేనే వస్తానండి చాలా థ్యాంక్స్ అంటూ చెప్పాడు జోయల్ వాళ్ళు చెప్పిన అడ్రస్ ఫిలిఫైన్స్లోని మనాలి మార్కెట్కి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది జోయల్ జూలీకి ఈ విషయం చెప్పి 
తర్వాత త్వరగా రండి అమ్మాయి ఎక్కడుందో ఆచూకే తెలిసింది జార్జ్ అంటూ జార్జ్ కి ఫోన్ చేస్తాడు జోయల్ అవునా సరే సరే నాకు అడ్రస్ చెప్పండి నేను నా దారిలో వస్తాను నువ్వు జూలీని తీసుకొని త్వరగా వెళ్ళు నాన్న అంటూ జోయల్ కి ధైర్యం చెప్తాడు జార్జ్ ఓకే జార్జ్ అంటూ జోయల్ జూలీని తీసుకొని ఫిలిఫైన్స్ కు వెళ్తాడు జోయల్ కి ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడ కలిశారు మీరేనా జోయల్ అవును నేనేనండి ఓకే రండి అంటూ వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న ఓ వృద్ధాశ్రమంలోకి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు జోయల్ని అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మ ఇక్కడ ఎవరైనా హరుమోయిని అనే ఆవిడ ఉన్నారా అంటూ అడుగుతూ ఉండేలోగా దూరంగా ఎవరో పెద్ద ఆవిడ శ్రీరంగ రంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడరే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామ సంతతం పాడరే అంటూ పాడుతూ ఉండడం వినిపిస్తుంది జోయల్ కి ఆ పాట విన్న జోయల్ పరిగెత్తుకుంటూ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాడు జోయల్ ఆగు నాన్న ఆగు జోయల్ ఆగు అంటూ జూలీ కూడా పిలుస్తూ జోయల్ వెంట పరిగెడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ వెంటే ఆ వృద్ధాశ్రమంలోని ఆయాలు కూడా పరిగెడుతూ ఉంటారు సార్ మీకు అలా వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ లేదు ఆగండి సార్ ఆగండి అంటూ ఆయాలు సెక్యూరిటీ గార్డులు పరిగెడుతూ ఉంటారు వీళ్ళ వెంట జోయల్ ఆగు నాన్న జోయల్ ఆగు నాన్న అంటూ జూలీ కూడా పిలుస్తూ ఉంటుంది జోయల్ ఆగు నాన్న ఆగు అలా వెళ్ళకూడదు నాన్న అంటూ పిలుస్తూ పరిగెడుతూ ఉంటుంది జూలీ కూడా జోయల్ వెంట వృద్ధాశ్రమంలోని ఆయాలు సెక్యూరిటీ గార్డులు కూడా వాళ్ళ వెంట పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు జోయల్ అలా పరుగులు తీస్తూనే ఉంటాడు అలా పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాడు ఆ పాట దగ్గరగా వినపడుతూ ఉంటుంది జోయల్ కి ఎవరో ఒక పెద్ద ఆవిడ తన బట్టలు శుభ్రం చేసుకుంటూ అటువైపుగా తిరిగి పాడుతూ ఉంటుంది ఆ పాట ఆ పాట వింటూ ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ఆవిడ దగ్గరగా వెళుతూ ఉంటాడు జోయల్ ఆవిడకి ఇంకా పది అడుగుల దూరమే జోయల్ కి ఆవిడకి మధ్య దూరం పది అడుగులైనా అది ఇరవై ఐదేళ్ల నిరీక్షణ జోయల్ దేవుడిని మనసులో వేడుకుంటూ కళ్ళలో కొండంత ప్రేమతో అమ్మా అంటూ పిలిచాడు ఆ పిలుపు వినబడలేదేమో ఆవిడకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి హర్మోయినీ అమ్మా అంటూ గట్టిగా పిలిచాడు జోయల్ ఆ పిలుపుకి ఎవరు అంటూ వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఆవిడ ఆవిడను చూసిన జోయల్కి మనసు సందర్లా కరిగి కన్నీటి ధారలా వర్షిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి ఎవరు బాబు నువ్వు అంటూ పిలిచింది అమ్మా నన్ను గుర్తుపట్టలేదా అమ్మా నేను నీ జోయల్నమ్మా అంటూ చెప్పగానే ఆ తల్లి గుండె కరిగిపోయింది జోయల్ జోయల్ నా చిట్టి తండ్రి జోయల్ నువ్వా ఇంత పెద్దగా అయ్యావా నాన్న నా తండ్రి జోయల్ అంటూ ఆ తల్లి హర్మోయిని ఆనందంతో తన కొడుకుని చూసి ఉబ్బి తబ్బిబోతుంది సంతోషంతో కన్నీళ్ళు ఆనంద బాష్పాల్లాగా వరదలై పొంగుతాయి అదంతా చూస్తున్న జూలీ అప్పుడే వచ్చిన జార్జ్ ఒకరినొకరు గట్టిగా హత్తుకొని నాన్న జోయల్ అంటూ పిలిచారు అప్పుడే జోయల్ వెనక్కి తిరిగి జూలీ జార్జ్ జూలీ జార్జ్ అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ జూలీ అమ్మ దొరికింది జూలీ జూలీ జార్జ్ అమ్మ దొరికింది జార్జ్ అంటూ సంతోషంగా వాళ్ళని హత్తుకుంటూ ఉంటాడు అవును నాన్న అమ్మ దొరుకుతుందని చెప్పానుగా నీకు తప్పకుండా అమ్మ దొరుకుతుందని చెప్పాను కదా అంటూ జూలీ చెబుతూ ఉంటుంది అమ్మా అమ్మా వీళ్ళే అమ్మా నాకు ఇంకో ప్రపంచాన్ని ఇచ్చింది జూలీ అమ్మా జూలీ తిను జార్జ్ నా నాన్నగారు అంటూ చెప్పాడు జోయల్ హార్మోయినీతో అప్పుడే జార్జ్ ఆగు నాన్న జోయల్ ఇది నిజంగా మనందరికీ ఒక పండుగ రోజు మనం అందరం పండుగ చేసుకోవాల్సిన సమయం పదండి అందరం ఇంటికి వెళ్దాం హర్మోయిని గారు మీరు కూడా అంటూ జార్జ్ అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాడు ఒకవైపు జూలీ ఇంకొక వైపు తన కన్న తల్లి హర్మోయిని ఇలా ఇద్దరితో కలిసి తన నిరీక్షణ ఫలించాక సంతోషంగా ఇంటికి చేరుకుంటాడు మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని మనం ఉన్నాం ప్రేమంలో